En este vídeo vamos a analizar los tipos de compresores portátiles que podemos encontrar en el mercado, los compresores a 12 voltios y los compresores a batería. Primero vamos a probar por separado uno de cada tipo y posteriormente analizaremos los pros y contras que tiene cada uno. Vamos a ver algunos ejemplos y consejos de modelos para ayudaros a encontrar el más adecuado para ti. Para la prueba nos vamos a ayudar de este manómetro profesional que es más preciso que el de los propios compresores y de estas tomas rápidas que ya os mostré en el canal, ya que ninguno de los dos compresores dispone de ella de origen. Y empezamos probando el compresor a 12 voltios. Es un M1 de la marca TacLife. Lo primero que hacemos es desenrollar todos los cables. Y en este caso lo voy a conectar a la toma de corriente de la consola central. También le voy a sacar todo el aire a la rueda hasta dejarlo a 1,6 bar para que los dos compresores trabajen desde la misma presión. Y le voy a cambiar el conector por este más pequeño ya que me resulta más cómodo en este tipo de llanta. En este compresor indico la presión deseada y queda guardada. Una vez puesto en marcha se detiene solo al llegar a la presión previamente indicada. En otros modelos que no cuenten con esta función habrá que estar atentos a lo que indica el manómetro y detenerlo de manera manual cuando llegue a la presión que queramos. Y bien, ha tardado 2 minutos y 56 segundos en llegar de 1,6 bar a 2,4 bar. Verificamos con el manómetro de mano y nos marca 2,7 bar, 0,3 más de lo que debería, ya que le había indicado 2,4. Vamos a probar ahora el compresor a batería. Se trata de un Xiaomi Pump 1S, modelo que ya vimos en el canal cuando lo comparamos contra su primera versión. Le ponemos el adaptador ajusto a la presión que queremos y lo probamos con la misma presión inicial para que esté en las mismas condiciones que el 12 voltios. En este caso ha tardado 4 minutos 22 segundos en llegar de 1,6 bar a 2,4 bar, lo que viene siendo 1 minuto y 26 segundos más que el modelo de 12 voltios. Verificamos con el manómetro de mano y nos marca 2,5 bar, es decir, 0,1 más de lo que le había indicado. Y comentaros que en unas pruebas extra que estuve realizando se aprecia claramente que al usar un compresor con una toma rápida o sin ella, además de ser más cómodo, también nos puede ayudar a que se pierda menos aire al conectar y desconectar el compresor. En el caso del modelo a 12 voltios, como podéis ver y sobre todo escuchar, la diferencia de aire que pierde con la toma original y con la toma rápida es bastante grande. Y una vez probados vamos a analizar los pros y contras que considero que tiene cada tipo de compresor en términos generales. Pero antes quiero pedirte que si el vídeo te está siendo útil te suscribas al canal. Es totalmente gratis y ayudarás un montón al crecimiento del mismo. Que nos dejes un buen like y lo compartas con quien creas que le pueda ser interesante. Y empezamos con el primer punto positivo del modelo 12 voltios, que es su autonomía. Como vimos antes, este tipo de compresores siempre tiene que ir conectado a una toma de corriente, lo que hace que su autonomía sea prácticamente ilimitada, pudiendo llegar a inflar cosas tan grandes como puede ser una tabla de pádel y estar funcionando durante mucho tiempo seguido. Eso sí, tenemos que tener cuidado con los sobrecalentamientos. En el caso de este modelo, el fabricante indica que se pagaría solo llegado el caso. El siguiente punto sería la potencia. Obviamente esto depende mucho del modelo, ya que no es lo mismo un compresor tope de gama, como este que os muestro de Amazon de la marca T-Max, que sería un modelo tope de gama y que nos indican que da 160 litros por minuto, que está enfocado a vehículos todoterreno, agrícolas y un uso intensivo, 
a modelos como este de la marca Baseus, que está diseñado en busca de ser compacto y que nos indican que tiene una potencia de 30 litros por minuto. Esto sería en lo que nos debemos fijar para saber la potencia indicada en los compresores. En otros casos, como este modelo, nos pueden mostrar este dato en CFM, que sería pies cúbicos por minuto. En cualquier caso, ningún compresor portátil de ningún tipo podrá acercarse a la velocidad de inflado de un compresor como el que podemos encontrar en talleres o gasolineras, ya que estos principalmente se diferencian en que tienen el propio compresor y un depósito en el cual van metiendo el aire comprimido, con lo cual cuando nosotros los utilizamos estamos extrayendo ese aire comprimido previamente. Y el siguiente punto a favor de los compresores de aire 12 voltios es su precio. Y es que aunque ya vimos que compresores tope de gama pueden llegar a los 150 euros, para los que no manejáis euros, el euro y el dólar estadounidense ahora mismo vienen a tener el mismo valor, modelos como este, que es exactamente igual al mío, pueden encontrarse por 30. Incluso este mismo lo he llegado a ver por 15 en oferta. Pero quiero mostraros una cosa, y es el perfil de Tag Life en Amazon. Como veis ya no dispone de ningún producto, y es que hace un par de años varias marcas como esta, AUK y otras muchas, se habla de un unas 600 fueron expulsadas de la plataforma por hacer descuentos e incluso regalar productos a clientes a cambio de valoraciones honestas. ¿Quiere decir esto que fueran malos productos? No tiene por qué. Yo mismo compré productos de varias de las marcas afectadas y me salieron buenos, pero debido a aquel escándalo Amazon las retiró, lo que provocó que algunas desaparecieran, otras se comercialicen bajo otros nombres, etc. Pero esto es un tema tan largo que daría incluso para otro vídeo, así que vámonos al tema original. Y vamos a ver ahora modelos de Aliexpress, y es que en páginas de este tipo podemos encontrar modelos como este por 9 euros en su versión básica o 13 en la versión con manómetro digital y parada automática que podéis ver que tienen miles de valoraciones para analizar y una potencia indicada de unos 30 litros minuto. Tenéis muchísima variedad de compresores, miles de modelos y precios pero por poco dinero ya se pueden encontrar compresores bastante buenos. Vamos ahora con los puntos positivos del modelo a batería. El primero sería su portabilidad. Y es que en el caso de estos modelos, debido a su tamaño y bajo peso en comparación a los de 12 voltios, es muy fácil cargar con ellos y utilizarlos en cualquier ambiente. El segundo punto sería su alimentación, y es que como su propio nombre indica, estos modelos funcionan con batería, con lo cual no necesitamos una toma de corriente, encender el vehículo gastando combustible ni nada parecido. Se alimentan de su propia batería interna cargada previamente, claro está. El siguiente punto a favor sería su usabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una suma de características, es decir, al ser más portable y no depender de una fuente de alimentación, podemos utilizarlo para inflar patinetes, motos, bicicletas, en cualquier lugar y condición. Además de Debido a su diseño, su cuerpo apenas se calienta, con lo que nos da mucha flexibilidad de uso. Vamos ahora con los respectivos contras. El primero de los 12 voltios sería la portabilidad. Y es que los compresores a 12 voltios en términos generales son más grandes, tienen más cables, muchos incluso vienen sin funda, por lo que su transporte es peor. El siguiente sería su alimentación. Y es que como hemos visto, siempre vamos a depender de conectar una toma de corriente, ya sea de un coche, una moto, una fuente de alimentación, etc. Y el último punto negativo para el modelo 12 voltios sería la usabilidad, precisamente por todo lo que hemos visto y comentado. Su transporte por norma general es más complicado, se complica usarlo en lugares cerrados como dentro de nuestra propia casa si vivimos en un edificio e incluso en garajes comunes puede que llegue a ser incómodo debido a que tenemos que encender el vehículo pudiendo llegarnos a tragar nuestro propio humo, teniendo que abrir puertas en lugares estrechos y demás cosas. Y vamos ahora con los contras del modelo a batería. El primero, como es previsible, es su autonomía. Pese a que puede llegarnos para la mayoría de situaciones, según el uso que le demos puede quedarse corta. Y lo peor y más importante es que no se pueden utilizar conectados. Es decir, si se quedan sin batería tendremos que cargarlo. Puede ser mismo con una powerbank con un cargador en el propio coche, pero tenemos que esperar a que tenga carga suficiente para poder volver a utilizarlo. Y esto en determinadas situaciones, como puede ser un pinchazo, puede ser bastante incómodo en caso de que la autonomía no nos sea suficiente para nuestro propósito en esos momentos. El siguiente punto negativo sería la potencia, y es que como vimos durante la prueba de uso, el modelo a batería es más lento, y eso que muchos anuncios como este que podemos ver nos indican que el modelo que probamos en este vídeo, el 1S, infla unos 15 litros por minuto, y el viejo modelo de Xiaomi inflaba 7, lo que nos puede hacer pensar que el nuevo modelo sería el doble rápido que el viejo. 
y efectivamente es más rápido, como se vio en el vídeo que traje al canal, pero la diferencia de tiempo claramente no es del doble. También nos dicen que la autonomía se ha incrementado y puede llegar a inflar dos ruedas completas u ocho de manera parcial, incrementándose en un 45% respecto al viejo modelo, que podía inflar cinco y media. La autonomía también mejoró, pero dudo que tanto como nos indican. Desde luego, este tipo de compresores son más modernos y aún están mejorando y evolucionando, pero en el tema de potencia se quedan atrás respecto a los de 12 voltios. Y el último punto negativo sería sería el precio. Y es que este tipo de compresores tiene un precio superior, por ejemplo, si nos vamos a Amazon, el 1S cuesta en este momento 47 euros, vendido por un vendedor externo. Y vendido por Amazon, que siempre es más recomendable por el tema de la garantía, 45. Pero nos indican unos tiempos de entrega bastante altos, ya que en este momento no lo tienen en stock. Y si vamos a Aliexpress 38 desde China, y si nos vamos a entrega local, sobrepasa los 40. En modelos de otras marcas conocidas como Bodeser Baseus aún sale en este momento más caros que el propio Xiaomi. Eso sí, podemos encontrar modelos de marcas más económicas y más desconocidas como este por 25, o este de la marca EAFC, que es una de las marcas baratas que vimos antes, que nos indican que con este código quedaría en 22 euros. Y pese a tener miles de valoraciones, yo desde luego sigo pensando que en compresores de este tipo vale la pena invertir en modelos como el Xiaomi, ya que tiene millones de ventas, está muy probado, lleva años en el mercado y es más caro, sí, pero las celdas de las baterías y demás componentes van a ser de mejor calidad, ya que no son componentes baratos en los que los fabricantes puedan escatimar. Y en un producto a batería, con el paso del tiempo, la degradación de la misma y del resto de los componentes puede ser un punto crucial. Y así que estos serían los principales pros y contras que considero que tiene cada tipo de compresor portátil en términos generales. Espero que os haya ayudado a valorar cuál es el mejor para vuestro propósito. Por debajo os dejaré los links y vídeos relacionados del canal. Espero que me dejéis vuestra opinión y cualquier duda en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo recordad suscribiros, darle like, compartirlo y nada, nos vemos en el próximo vídeo.